Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e hoje é aquele nosso vídeo de expectativas para o Grande Prêmio, agora o Grande Prêmio da Espanha, que já terá aí na sexta-feira treinos livres e naturalmente vamos ver na corrida tudo o que vai acontecer. A começar pelo Grande Prêmio que está tendo modificações aí no seu layout, a curva 10 foi modificada, alguns pilotos como Lando Norris acham que isso vai prejudicar as ultrapassagens, as disputas, e é claro que só na prática a gente vai saber, mas o layout da curva não é muito legal, particularmente olhando, eu vou ver se acho para vocês um comparativo do antes e depois para colocar aí no vídeo para vocês e também vai estar tá passando aí no fundo algumas imagens aleatórias da Fórmula 1, já que é um vídeo de expectativas, não tem muito o que colocar além disso. Vale dizer que muita gente fala que deveria retirar aquela chicane, né? aquela última chicane do grande prêmio para poder dar um pouco mais de graça, ser aquela reta curva, né? que na verdade é uma curva feita de pé embaixo, e antigamente era assim, hoje em dia já é no esquema da chicane, já tem alguns anos e infelizmente tira algumas possibilidades de ultrapassagem. Então vamos ver se essas modificações na curva 10 vão surtir um efeito positivo, negativo ou se não vai mudar muita coisa, não vai influenciar em muita coisa, mas antes era uma curva mais fechada, ela era um ponto de frenagem um pouco mais forte e agora aparentemente não vai ser tanto, então em tese a gente deve ter uma corrida com menos possibilidades de ultrapassagem do que nós já temos há algum tempo. Partindo para as equipes e pilotos, naturalmente o foco está na Red Bull contra a Mercedes, a gente sabe que tem ali a disputa do meio do pelotão que está muito legal, uma disputa onde as equipes estão muito emboladas, a McLaren aparentemente é a terceira força, mas está seguida ali pela Ferrari, a Ferrari também deu um salto legal do ano passado para cá e tem se mostrado uma força constante ali na frente, com exceção quando erram a estratégia, né? como foi aí por exemplo com o Sainz no grande prêmio passado, mas nós temos um meio de pelotão legal e o foco voltado para Verstappen contra Hamilton. Pérez e Bottas vão fazer aquele papel de ver quem consegue angariar mais pontos para o campeonato de construtores, dificilmente um desses dois vão conseguir bater de frente com os pilotos principais, mas essa briga de Red Bull e Mercedes não está somente restrita às pistas, no vídeo de hoje do Ressaca F1 Express, que o link está aí na descrição, vocês viram que a Red Bull contratou mais cinco pessoas da área de motores da Mercedes, então a Red Bull já tinha contratado um dos chefes, agora contrata mais cinco pessoas de alto escalão para poder estar tá indo para o motor Red Bull, motor que eles vão fazer visando o novo regulamento, e eles estão tirando pessoas da Mercedes, então essa guerra ela está indo além ali das pistas, né? além dessa disputa entre os carros. E na disputa dos carros em si, a Mercedes tem mostrado sim uma evolução nítida, se na pré-temporada a Red Bull tinha um carro mais constante, mais forte, um carro mais equilibrado, a gente já não está vendo isso nessas três primeiras corridas, no Bahrein ainda assim na corrida a Red Bull aparentava estar melhor e a vitória acabou escapando, já nos dois grandes prêmios seguintes o ritmo de corrida da Mercedes acabou superando o ritmo da Red Bull, não é uma margem gigantesca, mas a Mercedes já mostra um tratamento de pneus diferenciado e isso faz realmente uma grande diferença no quesito corrida, a gente pode ver que a Mercedes consegue estilingar o seu instint um pouco mais do que a Red Bull, a Red Bull sofre um pouco mais com o aquecimento dos pneus, sofre um pouco mais nessa janela de pneus, sofre um pouco mais para poder levar esses pneus numa boa qualidade até algumas voltas a mais, e a Mercedes não, a Mercedes consegue levar a vida útil um pouco além do que os seus concorrentes e isso está fazendo uma grande diferença, ainda mais tendo um piloto como Lewis Hamilton no carro, né? um piloto que consegue extrair muito e também poupar os pneus, a gente vê constantemente o Bottas tendo mais problemas de pneus do que o Hamilton, são situações curiosas e que podem fazer a diferença, a Mercedes está tendo uma evolução gigantesca, nós trouxemos um vídeo já aqui no canal, você pode dar uma olhada, da Mercedes com as suas atualizações, o que, que eles atualizaram no seu carro, assim como a Aston Martin também, nós colocamos recentemente um vídeo mostrando o que, que a Aston Martin trouxe de novo para o seu carro, né? são coisas que vão surgindo e que esses carros que são muito parecidos em alguns aspectos, a Aston Martin e a Mercedes, estão compartilhando atualizações parecidas, atualizações ali que parece que são realmente focadas na Mercedes e aí acabam indo para a Aston Martin justamente para compensar o déficit que teve de performance nessa temporada. Em Barcelona nós podemos ter uma Alpine forte, nós podemos ter uma Alpine que venha a colocar mais uma vez as suas atualizações em grande performance, nós vimos isso em Portugal, 
em Imola nem tanto, mas em Portugal eles conseguiram ir um pouco além, eles conseguiram trazer um pouquinho mais, um gostinho mais de performance, tanto o Ocon quanto o Alonso andaram muito bem, o Alonso falou que eles não sabem de onde tiraram essa performance toda, mas está claro que as atualizações fizeram um efeito positivo, pelo menos em Portugal. Agora, na Espanha, um circuito que tem características também aí é, um pouco mistas, né? um circuito que tem a sua reta, mas também tem as suas curvas de baixa, de média velocidade, um circuito que tem poucas possibilidades de ultrapassagem, o qual vai fazer diferença e essas atualizações pode dar aquele um décimo, dois décimos que trazem esse quali um pouco mais ali compacto no meio do pelotão, que é o grande ponto, né? se a gente tem aquele foco entre Verstappen e Hamilton, em compensação no meio do pelotão nós temos aí várias equipes disputando pontos, nós temos a Alfa Tauri, Aston Martin, Alpine, McLaren, Ferrari, é, por que não a Alfa Romeo aparecendo de vez em quando, ou a Williams, né? que a Williams já bateu na trave aí algumas vezes, essa temporada a Williams está se mostrando um pouco mais forte, e realmente a Haas é que fica lá para trás, a Haas é a que fica de lanterninha e não deve conseguir muita coisa. Mas o meio do pelotão está bem interessante, está bem legal, a disputa entre McLaren e Ferrari está legal também. A Ferrari tem um carro que aparentemente consegue bater de frente ali, pelo menos no quali, com a McLaren. Na corrida a Ferrari ainda sofre um pouquinho, dá para ver que ela tem um pouco de falta de ritmo. E quem sabe a Ferrari não consegue aí transformar todo esse déficit também em mais performance como as suas rivais têm feito. Né? A Ferrari, assim como as várias outras equipes, estão focando em 2022 então a gente não sabe até que ponto eles querem melhorar esse carro de 2021, até que ponto eles querem realmente trazer algo diferente para 2021. Fica aí esse, também esse aspecto para a gente observar durante a corrida. Essa vai ser a quarta etapa do calendário, uh, nós temos aí um pouco melhor aí o nosso entendimento das equipes, da, das forças, de como cada uma está evoluindo, e naturalmente quanto mais for passando aí os grandes prêmios, nós vamos conseguir identificar melhor o pelotão, como está separado, como está organizado, cada uma dessas equipes e cada um dos pilotos também, alguns pilotos estão devendo um pouco, Sebastian Vettel, uh, Tsunoda está devendo um pouco também, nós temos alguns pilotos que estão indo melhor do que o esperado, que é o caso talvez do Sainz, que por mais que tenha tido aí algum tipo de prejuízo no grande prêmio passado, tem se adaptado bem, uh, você também tem um Norris andando muito bem, talvez melhor do que o esperado, o Ricardo está na questão dos que estão devendo, né então são pilotos que, que estão em fases diferentes e que tem feito a diferença realmente na tabela de pontos. A gente vê a tabela de pontos da Fórmula 1, ela está muito para esse lado do que, que cada um conseguiu até o momento, muito por conta de estar numa fase boa, numa fase ruim, né? isso tem contado bastante. Assim como o Pérez, por exemplo, que ele consegue, ele está ele tá se mostrando mais promissor do que o Albon e o Gasly na Red Bull, né? o Pérez está se mostrando um piloto que deve chegar com mais frequência nesse top 4, e que deve conseguir bater de frente em algum momento com o Bottas, é, então o Pérez, ele, talvez ele consiga isso, talvez o Pérez ele, nesse grande prêmio surja ali para poder colocar a briga um pouco mais entre Hamilton e Verstappen e Bottas Pérez, porque toda vez que ficar Hamilton e Bottas contra o Verstappen, aí é naturalmente 2x1 e 2 contra 1 fica complicado, né? Então você tem aí a Red Bull querendo equilibrar o jogo, o meio de pelotão muito equilibrado, muito compacto, e a Haas lá atrás, é o que nós esperamos para um grande prêmio da Espanha, onde eu arrisco uma vitória da Mercedes, eu arrisco uma pole position da Mercedes também, e arrisco Ferrari e McLaren dominando o pelotão intermediário. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também acompanhar o Ressaca F1 Express, que tá bem legal, já tem 11 mil inscritos, vocês estão dando um apoio gigantesco lá para o canal. Um grande abraço, valeu e falou!